अंदर की नमस्कार मन के आर् मन गुंटूर गुंटूर जि मन टाउन एपटी प्र प्रति संवसम इकडोक एग्जिबिशन अनेट जो इयर गो फिफ्टीन डेस् प्रोग्रम अने के आर् उ मुख्य चनेत अंदर अनेक मन राष्ट्रीय अनेक जि अनेक प्रातल इच्छे इकड़की विचे शीस अदे विधा शर्ट अदे विधा ड्रस् मेटीरियल अन्नी रक महि मंडल मेचे नच्चे विधा इक चीर चला बनाई अंदर इपड़ आषाढ़सम को वनक इक मन गुंटूर जि प्रजल महिंदरू इक के आर् की विचे इकड़ स्टा अंदर यह एग्जिबिशन चूसी इकड उ वस्तु ने चूस्ते चालू वी को विधा चला बहुना इकड़ना अभी इट पिल की ड्रेस मेटीरियवच्छेदवा मगवा की शर्टस फैंस मुख्य लेडीस की महिला मंडल को शीस चाल अंदा चला बहुना अन्नी रक पट्ट चीर का नार्मल काटन का मीता अभी डैली वेर का फंक्षन वेर अभी अभी इकड़ पचड़न प्रति ओखरू इकड़क विचे एग्जिबिशन तिक इकड़ को चेयन मेम को एग्जिबिशन अने प्रति मन चनेत वाल प्रोत्साहन इकड एग्जिबिशन अने प्रभु द्वारा एर्पड़ेबड़त दी प्रति तिकल मे मनस्फूर्ति को फंशन हाला चनेत संस्था सोसईटी नीचे अनेक स्टास्टर मत स्टा मत स्टा डेबई आर स्टा तो गोप एक्सपो पटोर चनेत वस्त्र प्रदर्शन इध नेशनल जातीय जातीय चनेत वस्त्र प्रदर्शन अधिकार अभिनंदू मुख्य मन जिला की पट्टी पेर मन जिड़ इधपल चीर तरह जिले राष्ट्र मन राष्ट्रे कूर कदर श्रीकाकुम जिले कड़प जिले माधवर चीर नेलूर जिले वेंकटगीरी चीर गुंटूर जिले मंगलगी चीर इवन चाला प्रसिद्धि अला कृष्णा जिले पेड़ अवी बंदर एमटार बंदर कलंकारी अद्दा इवन प्रसिद्धि इंका तिपति नीचे गोल्लपाल चितूर जिले उ षापल कटकटलाई इकड़ चाल बी कुछ लेट वाँ आईना चाल बहुत ने रोजल पेटर पदहेन रोज उबी नगर प्रजले का अंदर इतनी उपयोग चुटपा जिले वस्तार जिला नलमूल नीचे वी दी अंत को ना चाल इष्ट ने चाल बहुत चूडा की अंदर अरेस्टे मुझे दुर्मार्गमी बीजेपी नायक 
ఇంటర్వ్యూలు అమ్మశెట్టి ఆంజనేయులు అన్నారు అలాగే కొంతమంది వ్యక్తులు కూడా ఒక మతాన్ని బేస్ చేసుకొని వాళ్ళని కించపరిచేదంగా మాట్లాడటమైనటువంటిది అలాగే మా యొక్క స్వామీజీని అగౌరవం పరిచే విధంగా వారిని ఒక నగర బహిష్కరణ అంటూ రాష్ట్ర బహిష్కరణ అంటూ చేయడం కూడా మేము ఖండిస్తున్నాము మీరు ఏదైతే దుర్మార్గం పని చేసినా వాళ్ళని ఖండిత నారబహిష్కరణ చేయండి కానీ స్వామీజీలు ఈ యొక్క హిందూ మతం కోసం పనిచేసేటువంటి స్వామీజీని నిస్వార్థంగా చేసేటువంటి స్వామీజీని వాళ్ళని ఒక దుర్మార్గ వ్యక్తిగా చిత్రీకరించడం కూడా మేము ఖండిస్తున్నాము అర్పిస్తూ ఉంది స్వామీజీలు అంటే సమాజంలో నుంచి విడబడిపోయి ధర్మాన్ని న్యాయాన్ని చట్టాన్ని ప్రజలకి నిరూపించే విధంగా ప్రచారం చేస్తారు తప్ప ఈ అయిల లాంటి వాడు మహేష్ లాంటి వాడు దుర్మార్గులు వాళ్ళు చేసేటటువంటి ప్రచారం హిందూ ధర్మం మీద కించిపరిచే విధంగా సాధువుల్ని అనవసరంగా రెచ్చగొట్టే విధంగా చేస్తున్నారు అట్లాంటి మత ప్రచారకుల్ని దౌర్జన్యపూరితంగానైనా సరే ప్రభుత్వం ఖండించి వాళ్ళని శిక్షించాలని మేము కోరుకున్నాం ఏమండి నా పేరు కొండయ్య గారు నేను రెండు లక్షలు రెండు లక్షలు రెండు సీట్లు వేశానండి పదమూడు నెలలు పదమూడు నెలలు పదమూడు వేల ఐదు వందలకు ఒక సీట్ ఇవ్వాలి అది ఐదో తారీఖు పాట పదిహేనో తారీఖు మాకు డబ్బులు ఇవ్వాలి డబ్బులు ఇవ్వాలని పోతే ఇప్పుడే ఆడ వసూలు అయింది నెల ఆఖరికి రమ్మని చెప్పింది సార్ నెల ఆఖరికి నేను పోయారు పోతే ఇంకా వసూలు కాలేదు అని ఇవ్వాల నేను వాళ్ళ ఇంట్లో గట్టిగా అడిగాను సార్ అడిగితే వాళ్ళ అమ్మాయి ఉన్నది ఏంది కొండయ్య గారు నా మా ఇంటికి వచ్చి గట్టిగా అడుగుతుండో మా అమ్మాయి కట్టలేకపోతే నేను మూడు ఎకరాల పాలు ఉంది అన్నీ కడతాను నేను గట్టిగా అడుగుతుండో అని చెప్పింది సార్ అది అయ్యట్టుండే సార్ అయ్యట్టుండే సార్ మళ్ళీ రెండు లక్షలు చీటి వేసేది రెండు లక్షలు చీటి మొన్న నా కాడికి వచ్చి పద్నాలుగు పద్ పద్నాలుగో తారీఖు ఇరవయో తారీఖు కట్టాల్సింది అందరి కాడ కట్టాల్సి ఉంటే నేను నా కాడికి పద్నాలుగో తారీఖు వచ్చింది ఏది వాళ్ళు చీటీ బాధిన వాళ్ళు వాళ్ళు ఏదో పెళ్ళి అంట కొండయ్య గారు ఇవ్వాలి ఈరోజు ఇవ్వాలి నేను అడిగాను సార్ ఇరవయో తారీఖు ఇవ్వాల్సింది ఈరోజు వచ్చావు ఎందుకని నాకు చీటీ డబ్బులు అంటే పాడిన అమ్మాయి నా కాడికి వచ్చి అడుగుతుంది వాళ్ళకి ఇవ్వాలా అని నా కాడ వచ్చి ఏడు వేల నూట పది రూపాయలు కట్టించుకొని పోయింది పద్నాలుగో తారీఖు నా కాడికి వచ్చి అది సార్ నా పేరు వెంకటేశ్వర కుమార్ పండే కాలనీ రెండో లేని పేరు చెట్టి వెంకటేశ్వర కుమార్ పత్ర కుమార్ దగ్గర రెండు లక్షల యాభై వేలు చీట్లు వేసాం నా కొడుకు లక్షన్నారా నేను లక్ష రూపాయలు టిఫిన్ పొట్టు మీద అట్లు పొట్టు మీద అప్పులు వాళ్ళు ఉండారని నా పెరియడ్ చనిపోతే నేను ఆ అప్పుల కోసం ఇవ్వాలమ్మ నేను వడ్డీలో అప్పుడు అసలు ఎత్తారని చెప్పి వేసుకున్నాను ఇరవై పై పద్దెనిమిది నెలలు కట్టాను నేను లాస్ట్ రెండో చీటి నేను పాడుకున్నా పద్దెనిమిదో చీటి నేను పాడుకున్నాను ఇదిగో మూడు నెలలు ఈ వెళ్తావు ఏ పదహారుకి నేను గట్టిగా అయిపోతే నన్ను అప్పుడు అడిగి పిన్నావా రంది పదహారు సాయంత్రం పొద్దు కూడా ఫోన్ చేశా వస్తున్నా నేను తెచ్చి కడతాను అంది తెచ్చిద్ది కావాలని సాయంత్రం దాకా పది ఇంటికి ఫోన్ చేస్తే పది ఇంటికి కడిచి పోని ఎత్తట్లా తెల్లారిపోతే ఉంది ఇల్లు ఖాళీ చేసింది లేదు వెళ్ళిపోయింది అన్నారు నా బిడ్డ పాప పదిహారు నెలలు కట్టాడు ఆ లక్ష రూపాయలది యాభై వేలది పది నెలలు కట్టాడు నా మూడు సీట్లు రెండు లక్షల యాభై వేల రూపాయలు ఏ పది వెళ్ళ చేసుకుని పోయింది మంచిది లక్ష లక్ష ఇరవై లక్షలు అండి ఇరవై మంది గూపు పది మడిచికొచ్చి ఐదు వేలు ఇరవై నెలలు మాది శారదా కాలనీ అండి నేను అమ్మాయి కొండే కాలనీలో ఉండే రత్న కుమార్ దగ్గర సీట్లు వేసానండి నాకు తెలిసిన వాళ్ళ చేత కూడా వేయించాను రెండు లక్షల సీట్లు లక్ష రూపాయల సీట్లు యాభై ఏళ్ళ సీట్లు వేయించానండి మా తోడు కాళ్ళకు కూడా వేసింది భర్త లేని అమ్మాయి కూడా ఆ ఎంఐ కూడా వేసింది ఆ ఎంఐకి కూడా ఎగ్గొట్టిపోయింది ఇప్పుడు మా గ్రూప్కి వచ్చి రెండు లక్షల సీటు పదివేలు అండి నెలకు కట్టేది ఇరవై మంది ఇరవై పదులు రెండు లక్షల రెండు లక్షలు అన్ని నెలకు వచ్చి కట్టేది ఇరవై లక్షలు అవుతుంది పది మంది ఇరవై మంది మీద కట్టాం ఒక్క రూపాయి కూడా ఇవ్వలేదండి పాడలేదు నేను ఏమి డబ్బులు కూడా ఏమి పాడలేదు నాకు రూపాయి ఇవ్వలేదు నాకు ఐదు లక్షలు దాకా వస్తాయండి ఇంతవరకు రూపాయి నేను పాడలేదు ఇవ్వలేదు యాభై బ్రాంచెస్ ఉన్నాయి ఈరోజు ఏటీఎంని ఈ బ్రాంచ్ కింద ఏటీఎంను ప్రారంభించడం జరిగింది ఇది లోకల్ ఏరియా డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ లాగా 
మన ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు డిపాజిట్ చేసినటువంటి డిపాజిట్స్ ని మన ఈ ప్రాంతంలోనే ఎవరికైతే లోన్ సౌకర్యం కావాలో వారికి ఇచ్చేటటువంటి విధంగా ఐదువైనటువంటి లోకల్ ఏరియా డెవలప్ చేసేటటువంటి లోకల్ గా ఉండేటటువంటి కస్టమర్స్ బిజినెస్ ప్రోగ్రామ్ కూడా అందుబాటులో ఉండి చేసేటటువంటి బ్యాంకు మరి బాగా త్వరితగతిన అభివృద్ధి పదంలోకి వెళ్తూ ఉంది తర్వాత ఈ మధ్య కాలంలో చూస్తున్నాం నేషనలైజ్ బ్యాంక్స్ సంబంధించినటువంటి కొంత ఎన్పిఏ లేకపోవటం కొంత ఇదైనటువంటి వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద అమౌంట్స్ లోన్ తీసుకున్నటువంటి వాళ్ళు ఇతర దేశాలకు వెళ్ళటం అట్లా చూస్తున్నాం అదేవిధంగా డిమాండైజేషన్ తర్వాత బ్యాంక్స్ పట్ల కొంత నమ్మకం విశ్వాసం తగ్గుతూ వస్తుంది బ్యాంకుల్లో వాళ్ళు డబ్బులుంటే తీసుకోవడానికి వెళ్తే అది కూడా రేపు రా రేపు మా ప్రాణి లేదా రెండు మూడు ఇన్స్టాల్మెంట్స్లో ఇచ్చేటువంటి పరిస్థితి అట్లా ఏటీఎంస్లో చాలా ఏటీఎంస్లో చాలా రోజుల పాటు డబ్బులు అందుబాటులో లేనటువంటి పరిస్థితి ఉంది మరి అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఇటువంటి లోకల్ ఏరియా డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్స్ పోస్టల్ బ్యాంక్ లాంటి వాటిని బాగా ప్రజలకి అందుబాటులో ఉండి సర్వీస్ చేయగలుగుతారు అనేటటువంటి విశ్వాసం నాకు ఉంది మరి అందరినీ కూడా సపోర్ట్ చేయమని ఎంకరేజ్ చేయమని చెప్పని ప్రభుత్వం కోరుతూ ఇది బాగా బిజీ కమర్షియల్ సెంటర్ మరి ముఖ్యంగా హాస్పిటల్స్ సంబంధించి ఈ కొత్తపేట అంటే హాస్పిటల్స్ సంబంధించినటువంటి అత్యంత కీలకమైనటువంటి జోన్ మాట ఈ నెల ఇరవై ఆరో తారీఖున గుంటూరు నగరంలోని గాంధీ పార్క్ వేదికగా మున్సిపల్ కార్మికుల రాష్ట్ర సదస్సు జేఏసీ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించబోతా ఉన్నాం పలు డిమాండ్లతో ఈ సదస్సును నిర్వహించి కార్మికుల్ని చైతన్యపరిచి వాళ్ళ హక్కుల సాధన కోసం పోరాటంలోకి పోరాటం చేసి మా హక్కులు సాధించుకుంటామని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నా ఈ డిమాండ్లు ఏంటంటే కాంట్రాక్ట్ వర్కర్లను అందరినీ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రెగ్యులరైజ్ చేయాలి అలాగే కార్మికుల పట్టలు కొట్టే రెండు వందల డెబ్బై తొమ్మిది రద్దు చేయాలి అలాగే సమాన పనికి సమాన వేతనం ఇవ్వాలి ఇలా కార్మికులకి రావాల్సిన హక్కుల కోసం కార్మికులందరినీ పోరాట దిశగా వాళ్ళని చైతన్యపరుస్తాం అలాగే ఈ నెల ఆగస్టు నెల ఒకటో తారీఖున రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా కలెక్టరేట్ కార్యాలయాలు ముట్టడి కార్యక్రమం చేపట్టాం అలాగే అప్పటికీ ప్రభుత్వం కనుక స్పందించకపోతే అవసరమైతే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని సంఘాలు కలిసి సమ్మెలోకి దిగి ఈ ప్రభుత్వాన్ని మెడలు ఉంచుతామని చెప్పానని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తూ వృత్తిలో భాగంగా పనిచేస్తున్నటువంటి కార్మికుల ఎడల సానుభూతితో వ్యవహరించి సమాన పనికి సమాన వేతనం ఇచ్చి ప్రభుత్వం కార్మికులు పదహారు సంవత్సరాలుగా ముప్పై రూపాయలు కూలి నుంచి అనేక అవస్థలు పడి నానా పిల్లలకి కూడా కనీసం చదువు చెప్పింది లేక కనీసం ఒక పూట కూడా తిండి పెట్టలేని పరిస్థితుల్లో కార్మికులు ఉన్నారు ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా దయతలిచి సానుభూతితో పరిశీలించి సమాన పనికి సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలను అనుసరించి సమాన పనికి సమాన వేతనం ఇవ్వాలనేది మా మూడవ కోరిక ఆంధ్రప్రదేశ్ అడల్ట్ ఎడ్యుకేషన్ కాంట్రాక్ట్స్ ఉద్యోగుల అసోసియేషన్ రాష్ట్ర కార్యవర్గాన్ని నూతనంగా ఎన్నుకుంటున్నట్లు టిఎన్టీయూసీ నాయకులు తెలియజేశారు రాష్ట్ర స్థాయిలో ఐదు వందల నాలుగు మంది మండల సమన్వయకర్తలను ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు తెలిపారు తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యాలయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ అడల్ట్ ఎడ్యుకేషన్ కాంట్రాక్ట్ ఎంప్లాయీస్ అసోసియేషన్ రాష్ట్ర కార్యవర్గాన్ని ఇక్కడ ఎన్నుకోవటం జరుగుతా ఉంది ఈ కార్యవర్గం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా టిఎన్టీఈసీ అనుబంధ సంస్థగా పనిచేయడానికి ఈ రోజున 
ఇక్కడ కార్యవర్గం వద్ద సమావేశమైంది ఈ యొక్క అడల్ట్ ఎడ్యుకేషన్ ప్రోగ్రాము ఈ కార్యక్రమాలు ఏంటంటే ఇవి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సంయుక్తగా నిర్వహించేటటువంటి పథకం ఇది ఈ పథకంలో సెంట్రల్ ఫండ్స్ వచ్చేసి సిక్స్టీ పర్సెంటు స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఫండ్స్ వచ్చేసి ఫార్టీ పర్సెంట్తో ఈ యొక్క కార్యక్రమాలన్నీ కూడా నడుస్తూ ఉంటాయి ఈ కార్యక్రమాలు నడిపించడానికి విలేజ్ లెవెల్లో అంటే పంచాయతీ లెవెల్లో విలేజ్ కోఆర్డినేటర్లు ఇద్దరు ఉంటారు అలాగే మండల స్థాయిలో మండల కోఆర్డినేటరు ఒకళ్ళు ఉంటారు ఆ విధంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇరవై వేల మంది ఎంప్లాయీస్ ఈ యొక్క ఈ విధానాన్ని సక్సెస్ చేయడంలో ఈ రోజున అంకితంగా అంకిత భావంతో పనిచేస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి ఈ రోజున ఈ రాష్ట్రంలో బీజేపీ వాళ్ళు కానీ మరి ఇతర ఇతర ఏ ప్రతిపక్ష నాయకులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ పార్టీలన్నీ కానీ కమ్యూనిస్టులు ఉభయ కమ్యూనిస్టులు పార్టీ వాళ్ళు కానీ ఈ యొక్క అంశాన్ని ఏదైతే ఒక అంశం ఉందో ఆ అంశాల్లో నిజానిజాలు తెలుసుకోకుండా తెలుసుకోకుండా ఈ అంశాన్ని రాజకీయ దృక్పథంతో నడిపించాలంటే పుట్టకం ఈ రోజున వీళ్ళందరి దగ్గర పోయి వీళ్ళని మాయ మాటలు చెప్పేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద తిరగ వెళ్ళే విధంగా చేయాలనేటువంటి వాళ్ళ యొక్క ఆశని నీరు గారుస్తూ ముఖ్యమంత్రి గారు వీళ్ళందరికీ కూడా సహాయం చేయాలని చెప్పి నిర్ణయించడం జరిగింది ఇక్కడ ఒక రాష్ట్ర కార్యవర్గాన్ని ఏర్పాటు చేసుకొని రాష్ట్ర కార్యవర్గం ఏర్పాటు చేసుకున్న తర్వాత జిల్లా వారీగా మీటింగ్లు పెట్టుకొని జిల్లాల వారీగా మీటింగ్లు పెట్టుకున్న తర్వాత మనకి ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గర అపాయింట్మెంట్ తీసుకొని వీరందరూ కూడా ఒక రోజున మన ముఖ్యమంత్రి క్యాంప్ కార్యాలయంలో వీళ్ళందరూ కూడా కలిసి ఒక మీటింగ్ పెట్టి ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గర నుంచి ఒక సానుకూలమైనటువంటి ఒక అంశాన్ని దృక్పథాన్ని వీళ్ళు హామీగా పొందాలని చెప్పి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఆ ప్రయత్నానికి తెలుగుదేశం పార్టీ ఎప్పుడు కూడా అండగా ఉంటుంది వీళ్ళకి ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా అన్యాయం జరిగేటువంటి పరిస్థితి లేదు కాబట్టి ఈ రోజున వీరంతా వీళ్ళంతా కూడా ఇక్కడ సమావేశం ఈ కమిటీని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది బ్యాంకులు రైతుల విషయంలో కఠినంగా వ్యవహరించకుండా ప్రభుత్వం అందించే పథకాలు రైతులకు అందేలా చేయాలని సిపిఎం రైతు సంఘ నాయకులు గురువారం ఏర్పాటు చేసిన విలేకరుల సమావేశంలో మాట్లాడారు మన రాష్ట్రంలోని రైతాంగం పంటలు పండించడానికి బ్యాంకుల నుండి పంట రుణాలు పొందుతుంటారు ఈ పంట రుణాలు పొందడానికి నాలుగు రకాలుగా పొందుతుంటారు ఒకటి తమ పట్టాదార పాస పుస్తకాలని బ్యాంకుల్లో ఇచ్చి బంగారం తాకట్టు పెట్టి రుణం పొందుతారు రెండవది తమ పంట పొలాలని రిజిస్టర్డ్ మార్కెట్ చేసి పంట రుణం పొందుతుంటారు మూడవది సన్న చిన్నకారు రైతులు కౌలు రైతులు తాము చేస్తున్నటువంటి పొలము పాస పుస్తకం ఫోటో కాపీని తాకట్ బ్యాంకుల్లో ఇచ్చి బంగారం తాకట్టు పెట్టి పంట రుణాలు పొందుతుంటారు నాలుగవ రకము లోన్ ఎలిజిబిలిటీ కార్డ్స్ అని గవర్నమెంట్ వారు ఇస్తారు ఆ కార్డ్స్ని కానీ సిఓసి కార్డ్స్ని కానీ బ్యాంకుల్లో ఇచ్చి బంగారం తాకట్టు పెట్టి పంట రుణాలు పొందుతుంటారు ఈ విధంగా పొందే పంట రుణాలన్నిటికీ భారత ప్రభుత్వం వాళ్ళు రెండు శాతం వడ్డీ రాయితీ మూడు శాతం సకాలంలో చెల్లించినందుకు ప్రోత్సాహం కింద రాయితీలు ఇస్తారు మన రాష్ట్రంలోని బ్యాంకులు ఈ రైతులందరికీ ఆ రెండు శాతం మూడు శాతం రాయితీలు తప్పనిసరిగా ఇస్తున్నారు కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం వారు ఇలా పంట రుణాలు పొందే వాళ్ళకి ఒక లక్ష లోపు రుణం తీసుకున్న వాళ్ళకి నాలుగు శాతం వడ్డీ రాయితీ ఇస్తూ వడ్డీ లేని రుణంగా మార్చారు దానికి ఈ వడ్డీ లేని రాయితీ రుణం మూలంగా దాదాపు తొంభై నాలుగు పర్సెంట్ రైతులు రాష్ట్రంలో లబ్ధి పొందుతున్నారు ఈ రుణం కనుక ఇస్తే రెండవది మూడు లక్షల రుణం తీసుకునే వాళ్ళకి మొదటి లక్ష వడ్డీ రాయితీ ఇస్తున్నారు ఈ రాయితీలని బ్యాంకుల వాళ్ళు సకాలంలో రైతులకి గత నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి ఇవ్వకుండా ఆపేస్తున్నారు వివిధ కారణాల వల్ల దీనివల్ల చాలామంది రైతులు నష్టాల పాలై దాదాపుగా సంవత్సరానికి పదిహేను వందల నుంచి రెండు వేల ఐదు వందల కోట్ల వరకు రైతులు నష్టపోతున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ ప్రార్థించేది ఏంటంటే వ్యవసాయ శాఖ వారు ఈ ఈ యొక్క సబ్జెక్ట్ని అతి ఇంపార్టెంట్గా తీసుకొని అతి ముఖ్యమైనదిగా పరిగణించి వెంటనే బ్యాంకులకి తగు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చేసి గతంలో వాళ్ళు ఇవ్వనటువంటి రాయితీలు ఈ సంవత్సరం ఇవ్వాల్సిన రాయితీలు కూడా మొత్తం రైతుల ఖాతాలకు జమ చేసేలాగా వ్యవసాయ శాఖ వాళ్ళు చర్యలు తీసుకోవాలనేది మా కోరిక మన రాష్ట్రంలోని రైతాంగం పంటలు పండించడానికి బ్యాంకుల నుండి పంట రుణాలు పొందుతుంటారు ఈ పంట రుణాలు పొందడానికి నాలుగు రకాలుగా పొందుతుంటారు ఒకటి తమ పట్టాదార పాస పుస్తకాలని బ్యాంకుల్లో ఇచ్చి బంగారం తాకట్టు పెట్టి రుణం పొందుతారు రెండవది తమ పంట పొలాలని రిజిస్టర్డ్ మార్కెట్ చేసి పంట రుణం పొందుతుంటారు మూడవది సన్న చిన్నకారు రైతులు కౌలు రైతులు 
తాము చేస్తున్నటువంటి పొలము పాస పుస్తకం ఫోటోకాపీని తాకట్ బ్యాంకుల్లో ఇచ్చి బంగారం తాకట్టు పెట్టి పంట రుణాలు పొందుతుంటారు నాలుగవ రకము లోన్ ఎలిజిబిలిటీ కార్డ్స్ అని గవర్నమెంట్ వారు ఇస్తారు ఆ కార్డ్స్ని కానీ సిఓసీ కార్డ్స్ని కానీ బ్యాంకుల్లో ఇచ్చి బంగారం తాకట్టు పెట్టి పంట రుణాలు పొందుతుంటారు ఈ విధంగా పొందే పంట రుణాలన్నిటికీ భారత ప్రభుత్వం వాళ్ళు రెండు శాతం వడ్డీ రాయితీ మూడు శాతం సకాలంలో చెల్లించినందుకు ప్రోత్సాహం కింద రాయితీలు ఇస్తారు మన రాష్ట్రంలోని బ్యాంకులు ఈ రైతులందరికీ ఆ రెండు శాతం మూడు శాతం రాయితీలు తప్పనిసరిగా ఇస్తున్నారు కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం వారు ఇలా పంట రుణాలు పొందే వాళ్ళకి ఒక లక్ష లోపు రుణం తీసుకున్న వాళ్ళకి నాలుగు శాతం వడ్డీ రాయితీ ఇస్తూ వడ్డీ లేని రుణంగా మార్చారు దానికి ఈ వడ్డీ లేని రాయితీ రుణం మూలంగా దాదాపు తొంభై నాలుగు పర్సెంట్ రైతులు రాష్ట్రంలో లబ్ధి పొందుతున్నారు ఈ రుణం కనుక ఇస్తే రెండవది మూడు లక్షల రుణం తీసుకునే వాళ్ళకి మొదటి లక్ష వడ్డీ రాయితీ ఇస్తున్నారు ఈ రాయితీలని బ్యాంకుల వాళ్ళు సకాలంలో రైతులకి గత నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి ఇవ్వకుండా ఆపేస్తున్నారు వివిధ కారణాల వల్ల దీనివల్ల చాలామంది రైతులు నష్టాల పాలై దాదాపుగా సంవత్సరానికి పదిహేను వందల నుంచి రెండు వేల ఐదు వందల కోట్ల వరకు రైతులు నష్టపోతున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ ప్రార్థించేది ఏంటంటే వ్యవసాయ శాఖ వారు ఈ ఈ యొక్క సబ్జెక్టుని అతి ఇంపార్టెంట్గా తీసుకొని అతి ముఖ్యమైనదిగా పరిగణించి వెంటనే బ్యాంకులకి తగు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇచ్చేసి గతంలో వాళ్ళు ఇవ్వనటువంటి రాయితీలు ఈ సంవత్సరం ఇవ్వాల్సిన రాయితీలు కూడా మొత్తం రైతుల ఖాతాలకు జమ చేసేలాగా వ్యవసాయ శాఖ వాళ్ళు చర్యలు తీసుకోవాలనేది మా కోరిక అంతవరకు సెలవు చూస్తూనే ఉండండి ట్వంటీ ఫోర్ టీవీ అమరావతి ప్రజలను ఇస్తాం